Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9 yang menjadi Wakil Presiden kedua Republik Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9 merupakan Wakil Presiden yang kedua Republik Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto yaitu periode tahun 1973 sampai tahun 1978 Ia tidak hanya memegang peran sebagai Sultan Yogyakarta yang menjaga kedaulatan dan kebudayaan keraton tetapi juga sebagai pejuang kemerdekaan dan pemimpin nasional yang berpengaruh di bidang politik dan ekonomi Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9 lahir di Ngasem, Sompilan, Yogyakarta pada tanggal 12 April tahun 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Dia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono ke-8 dan Raden Ajeng Kustilah. Sejak kecil, ia sudah dibekali dengan pendidikan untuk menjadi pewaris tahta keraton. Doro Jatun sudah menyandang status sebagai putra mahkota Yogyakarta saat masih berusia 2 tahun. Kemudian, di usia 4 tahun, ia telah dididik untuk tinggal terpisah dari keraton. Kala itu, Doro Jatun tinggal bersama keluarga Belanda, yakni Mulder, yang menjabat sebagai kepala sekolah Neutral Hollands Javanse Jongens School di daerah Gondokusuman. Di keluarga Mulder, Doro Jatun dipanggil dengan nama Hengki atau Heng Kecil yang terinspirasi dari nama pangeran Belanda yakni Hendrik. Nama tersebut terus melekat pada Doro Jatun bahkan sampai ia sekolah dan kuliah di Belanda. Silsilah dari Garis Ayah Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Gusti Raden Mas Doro Jatun adalah putra ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang menikah dengan Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengku Negara atau Kanjeng Ratu Alit. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 atau Gusti Raden Mas Suyadi adalah Raja ke-8 Kesultanan Ngai Yogyakarta Hadiningrat yang naik tahta pada tanggal 8 Februari tahun 1921 sampai 22 Oktober tahun 1939 dengan gelar Ngarso Dalem Sampean Dalem Engkang Sinun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Wolu Eng Ngayuk Jakarta Hadiningrat Sultan Hamengkubuwono ke-8 adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau Gusti Raden Mas Murtejo, yakni Raja ke-7 Kesultanan Ngayuk Jakarta Hadiningrat yang menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Mas. Gusti Raden Mas Murtejo naik tahta tanggal 13 Agustus tahun 1887 sampai 30 Januari tahun 1921. Dengan gelar Narso Dalem Sampean Dalem Engkang Sinun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Syahidin Panotogomo Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Pitu Engayuk Yogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 atau Gusti Raden Mas Mustoyo yakni Raja ke-6 Kesultanan Ngayuk Jakarta Hadiningrat yang menikah dengan Roro Munting Gusti Raden Mas Mustoyo naik tahta tanggal 13 Agustus tahun 1855 sampai 20 Juli 1887 dengan gelar Ngarso Dalem Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Engalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Enem 
ing Ngayuk Jakarta hadi ningrat. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 adalah adik dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 atau Gusti Raden Mas Gatot Menol. Yakni raja kelima Kesultanan Ngayuk Jakarta hadi ningrat yang menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Gusti Raden Mas Gatot Menol Naik tahta tanggal 19 Desember tahun 1823 sampai 17 Agustus tahun 1826. Akan tetapi, karena masih kecil, yakni umurnya masih 3 tahun, maka pemerintahannya di bawah pengawasan wali raja. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1826, Belanda membawa kembali Hamengkubuwono II dari pengasingan di Penang, dan menjadi Raja Ngayuk Jakarta sampai tanggal 17 Januari tahun 1828. Setelah Hamengkubuwono II meninggal, Gusti Raden Mas Gatot Menol menjadi Raja Penuh pada tanggal 17 Januari tahun 1828 sampai tanggal 5 Juni tahun 1855. Gusti Raden Mas Gatot Menol naik tahta dengan gelar Ngarso Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Malogo Abdurrahman Syaidin Panotogdomo Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Gangsal Ing Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4 atau Gusti Raden Mas Ibnu Jarot yakni Raja keempat Kesultanan Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat yang menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Kencana atau Gusti Kanjeng Ratu Hageng Gusti Raden Mas Ibnu Jarot naik tahta tanggal 10 November tahun 1814 sampai 20 Januari tahun 1820 Akan tetapi, karena masih kecil, yakni umurnya baru 10 tahun, maka pemerintahannya di bawah pengawasan wali raja, dan menjadi raja penuh pada tanggal 20 Januari tahun 1820 sampai 6 Desember tahun 1823. Gusti Raden Mas Ibnu Jarot naik tahta dengan gelar Ngarso Dalem Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrahman Syahidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sekawan Ing Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4 adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-3 atau Gusti Raden Mas Suroyo yakni Raja Ketiga Kesultanan Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat yang menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Gusti Raden Mas Suroyo naik tahta dua kali, yakni pada periode pertama Desember tahun 1810 sampai September tahun 1811, dan periode yang kedua tanggal 19 Juni tahun 1812 sampai tanggal 3 November tahun 1814. Gusti Raden Mas Suroyo naik tahta dengan gelar Ngarson Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Tigo Engayok Yakarta Hadi Ningrat Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Raden Mas Sundoro, yakni Raja Kedua Kesultanan Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat, yang menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Raden Mas Sundoro memerintah selama tiga periode, yakni periode pertama pada Maret tahun 1792 sampai Desember 1810. Periode kedua, September 1811 sampai 19 Juni 1812 dan periode ketiga, tanggal 18 Agustus 1826 sampai 3 Januari 1828.
Raden Masundoro, naik tahta dengan gelar Ngarson Dalem Sampean Dalem, Ingkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ingalogo, Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah, Ingkang Jumeneng Kaping Kaleh, Ing Ngayok Jakarta Hadi Ningrat. Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga, ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh. Masa jabatannya yang kedua adalah yang paling singkat dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono II adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Raden Mas Sujana diberi gelar Pangeran Mangkubumi pada tanggal 29 November tahun 1730, yakni Raja Pertama Kesultanan Yogyakarta yang menikah dengan Kanjeng Ratu Kadipaten. Beliau bertahta pada tanggal 13 Februari tahun 1755 dan tahta berakhir pada tanggal 24 Maret tahun 1792. Berdasarkan perjanjian Gianti, Kerajaan Mataram dibagi dua yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayuk Yakarta Hadiningrat. Pangeran Manggubumi bertahta menjadi Raja Pertama Kesultanan Ngayogya Hadiningrat dengan gelar Ngarson Dalem Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Setunggal Engayogyakarta Hadiningrat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ditempati pertama kali pada tanggal 3 Suro tahun Jumakir 1682 tahun Jawa atau tanggal 7 Oktober tahun 1756 tahun Masehi Sri Sultan Hamengkubuwono I bertahta selama 37 tahun Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah putra dari Raja Amangkurat IV atau Raden Mas Surya Putra yang menikah dengan Mbok Ajeng Tejawati atau Mas Ayu Tejawati. Silsilah dari Garis Ibu Ibunya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bernama Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegoro atau Kanjeng Ratu Alit. Raden Ajeng Kustilah adalah putri dari Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi atau Putra Hamengkubuwono ke-6 yang menikah dengan Raden Ayu Adipati Mangkubumi Muda. Untuk lebih jelasnya tentang silsilahnya, silahkan tonton di video sebelumnya yang berjudul Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Raja ke-9 Kerajaan Yogyakarta Raja di masa revolusi dan penentang Belanda Linknya saya taruh di deskripsi Dikutip dari laman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Doro Jatun mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak atau Formal School di Bintaran Kidul, Yogyakarta Ia lalu melanjutkan pendidikan di SD Europe's Liger School B untuk pendidikan dasarnya. Setahun kemudian, ia pindah ke kediaman keluarga Cook dan bersekolah di Natural Europeach Liger School hingga lulus pada bulan Juli tahun 1925. Di sekolah tersebut, Ndoro Jatun bertemu dan berteman dengan Sultan Hamid II yang dijuluki Moses saat itu. Ndoro Jatun mengenyam pendidikan menengahnya di Hugerburger School atau HBS Semarang mulai bulan Juli tahun 1925. Ia tinggal bersama keluarga Posquil, seorang sipir penjara di Semarang. Karena iklim Semarang yang cukup panas, Doro Jatun merasa tidak cocok dan kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke HBS Bandung pada tahun 1928. Di sana, ia bersama kakaknya BRM Tinggarto tinggal bersama dengan seorang tentara militer Belanda yakni Letnan Kolonel Debur. 
Pendidikan setingkat SMP dan SMA itu ditamatkan Doro Jatun pada tahun 1931. Setelahnya, ia berkuliah di Rich University atau sekarang Universitet Leiden, Belanda, mengambil jurusan Indologi atau Ilmu Tentang Indonesia dan jurusan Ekonomi. Doro Jatun kembali ke Indonesia pada Oktober tahun 1939. Baru tiga hari tiba, ayah Doro Jatun, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, jatuh sakit dan tak sadarkan diri. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1939, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 meninggal dunia. Akhirnya, lima bulan setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 mangkat, yakni tepatnya tanggal 18 Maret tahun 1940, Doro Jatun dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta. Dia menyandang gelar Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Songo. Upacara ini dihadiri oleh Sri Paku Alam, Kanjen Gusti Pangeran Aryo Adi Pati Mangkunegara serta dua pangeran dari Solo beberapa pejabat senior Belanda seperti Haji Van Muk Gubernur Semarang dan Gubernur Solo Dalam upacara ini Hamung Kubuwono ke-9 menyampaikan pidato yang bernada progresif dan teguh pendirian serta menegaskan identitasnya sebagai seorang Jawa. Setelah naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Doro Jatun banyak berperan untuk mengupayakan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Ketika Jepang menduduki Indonesia misalnya, banyak penduduk pribumi yang diambil untuk menjadi tenaga kerja paksa atau romusa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun sengaja mengajukan pembangunan kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak kepada Jepang untuk melindungi rakyatnya. Usulan itu diterima oleh Jepang sehingga masyarakat Yogyakarta fokus mengerjakan pembangunan kanal irigasi dan terhindar dari Romusa. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga melakukan beberapa reformasi di Kesultanan. Misalnya, pada Juli 1942, ia mengubah nama-nama institusi pemerintahan daerah yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda menjadi bahasa Jawa. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama Sri Paduka Paku Alam ke-8 menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Kemudian juga memberikan dukungan penuh kepada pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sultan juga lah yang pada awal kemerdekaan mengusulkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Saat itu situasi Jakarta sangat terdesak karena kedatangan sekutu. Melihat situasi itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8 mengirimkan surat ke Presiden Soekarno yakni pada tanggal 2 Januari tahun 1946 yang isinya apabila pemerintah Republik Indonesia bersedia mereka bisa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta untuk sementara hingga kondisi aman kembali tawaran itu pun disambut baik oleh Presiden Soekarno Ibu kota negara pun resmi berpindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 April tahun 1946. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 aktif membantu para gerilya pada masa perang kemerdekaan. Ia mewakili pemerintahan Republik Indonesia untuk menerima penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada agresi militer Belanda kedua, yakni pada tanggal 19 Desember tahun 1948 yang diawali dengan serangan di Yogyakarta sebagai upaya menghancurkan pemerintah Republik Indonesia. 
karena Yogyakarta merupakan benteng terakhir negara Republik Indonesia. Agresi Belanda kedua ini memiliki tujuan menyebarkan kepada negara-negara di dunia bahwa Republik Indonesia dan tentaranya sudah tidak ada. Dengan ketiadaan negara maupun tentara, maka Belanda bisa merasa berhak menduduki dan menguasai Indonesia kembali. Sebagai akibat serangan tersebut, Belanda menangkap Presiden Soekarno yang kemudian diasingkan ke Prapat, Sumatera, dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diasingkan ke Bangka. Serta menangkap tokoh lainnya seperti Syutan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, dan AG Pringgodikdo. Sebelum diasingkan, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sempat memimpin rapat kabinet dan memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara yang ada di Sumatera untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI. Mandat untuk Syafruddin bertujuan untuk memastikan kekuasaan Republik Indonesia masih ada melalui PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Meski Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Belanda pun tertipu. Mengira dengan jatuhnya Yogyakarta, maka Indonesia segera menyerah. Padahal pasukan berbagai daerah di Pulau Jawa masih bergerilya. Ada Jenderal Sudirman yang melakukan serangan ke pusat kekuasaan Belanda dan berperang saat sedang sakit. Di samping itu, Aha Nasution juga melakukan serangan tanggal 22 Desember tahun 1949 dan memproklamasikan pemerintahan militer di Pulau Jawa. Serangan umum 1 Maret 1949 dan akhir serbuan serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan dengan penguasaan Yogyakarta selama 6 jam. Letnan Kolonel Soeharto saat itu memimpin serangan ini. Adanya serangan umum 1 Maret 1949 membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tetap ada. Tokoh lain yang tidak terlepas dari peristiwa ini adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dia mempersilahkan satuan-satuan pejuang di dalam maupun luar Yogyakarta ke istananya untuk saling berkomunikasi. Beliau merupakan tokoh kunci penggagas serangan umum 1 Maret 1949. Berdasarkan wawancaranya dengan radio BBC London tahun 1986, Sultan Hamengku Buwono ke-9 mengatakan dia melihat semangat rakyat makin lemah pada akhir Januari 1949. Sedangkan saat itu, dia juga mendengar dari radio bahwa Dewan Keamanan PBB pada awal Maret 1949 hendak membahas persengketaan Indonesia-Belanda. Hal tersebut dinilai menjadi alasannya melakukan serangan umum 1 Maret 1949. Tujuannya adalah meningkatkan semangat dan harapan rakyat serta menarik perhatian dunia bahwa Republik Indonesia masih punya kekuatan. Serangan umum dilancarkan jam 6 pagi seiring bunyi sirine pertanda jam malam berakhir. Belanda tidak siap dan tentara Republik Indonesia dalam waktu singkat memukul seluruh pasukan militer Belanda. Pada waktu inilah selama enam jam, Yogyakarta berhasil dikuasai tentara Republik Indonesia. Akhir serangan umum 1 Maret 1949 adalah tepat pukul 12 ketika pasukan Republik Indonesia mundur. Saat pasukan bantuan Belanda datang, Tentara Republik Indonesia sudah tidak di tempat lagi. Belanda kemudian hanya bisa menyerang daerah sepanjang pengunduran pasukan Republik. Esok harinya, R. Sumardi menyampaikan peristiwa ini ke pemerintah PDRI di Bukit Tinggi via radiogram. Informasi tersebut kemudian disampaikan ke A.A. Maramis yang merupakan diplomat Republik Indonesia di New Delhi, India. Warta yang sama juga diberikan kepada L.N. Palar, diplomat RI di New York, Amerika Serikat. 
Serangan umum pun dilansir ke luar negeri melalui pemancar radio yang ada di Wonosobo. Meski hanya 6 jam, dampak serangan umum 1 Maret 1949 cukup besar. Di antaranya adalah yang pertama, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tetap ada dan TNI masih mampu menyerang. Dua, mendukung diplomasi RI di forum PBB. Tiga, mendorong perubahan sikap Amerika Serikat yang akhirnya balik menekan Belanda agar berunding dengan Republik Indonesia. Empat, menaikkan mental rakyat dan TNI yang bergerilya. Dan yang kelima, mematahkan mental dan semangat Belanda. Serangan umum 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah serangan umum 1 Maret, terjadi serangan umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang Republik Indonesia yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavaleri, persenjataan berat, artileri, pasukan infanteri, dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya. Sebelum menjabat wakil presiden, sederet jabatan di pemerintahan pernah diemban Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dikutip dari laman resmi Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi Menteri Negara pada Kabinet Syahrir yakni tanggal 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni tahun 1947. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat Menteri Negara pada Kabinet Hatta I tanggal 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat sebagai Menteri Pertahanan di masa Kabinet Hatta II, yakni tanggal 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. hingga masa Republik Indonesia Serikat atau PRIS tanggal 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Lalu terhitung sejak tanggal 4 Maret 1950, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama. Bersamaan dengan itu, Ia menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir, yakni tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 27 April 1951. Setelah itu, Sultan sempat menjabat menjadi Menteri atau Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, yakni pada tahun 1964 sampai 1966. lalu menjadi Menteri Pariwisata pada tahun 1966. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dipercaya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang pertama. Jabatan itu diemban, yakni pada tanggal 25 Juli 1966 sampai tanggal 29 Maret, tahun 1973 lalu terhitung tanggal 23 Maret tahun 1973 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ia mendampingi Soeharto yang kala itu menjadi Presiden jabatan tersebut diemban Sultan selama 5 tahun hingga tanggal 23 Maret tahun 1978 yang setelahnya digantikan oleh Adam Malik. Selain berperan di bidang politik, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Ini karena gelar medali Bronze Wolf yang disematkan ke dirinya dari organisasi resmi World Scout Committee atau WSC 
sebagai pengakuan atas sumbang sih seorang individu kepada kepanduan dunia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober tahun 1988 di George Washington University Medical Center saat ia tengah berkunjung ke Amerika Serikat. Pada tanggal 27 September 1988, Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama Kanjeng Ratu Ayu Ninja Kirana berkunjung ke Washington DC. Di sana Sultan bersama Kanjeng Ratu Ayu Nindya Kirana menginap di Hotel Embassy Row tepat di depan KBRI Washington. Pada tanggal 28 September, Sultan menjalankan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Walter Reed. Ia juga menjadwalkan pemeriksaan kesehatan mata di Boston pada tanggal 3 Oktober. Sore hari, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 1988, waktu setempat, Sri Sultan diketahui muntah-muntah di hotel tempatnya menginap. 15 menit kemudian, ambulan datang dan Sultan dilarikan ke unit gawat darurat George Washington University Hospital. Tidak ada pengantar yang dapat masuk ke tempat perawatan gawat darurat Sultan. Pada waktu pukul 20 lewat 5 waktu setempat, tim dokter menyatakan bahwa Hamengkubuwono ke-9 telah meninggal dunia. Kabar meninggalnya Hamengkubuwono ke-9 disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Murdiono kepada Presiden Soeharto pukul 7 waktu Indonesia Barat di kediaman Presiden di Jalan Cendana. Presiden Soeharto memutuskan untuk melakukan upacara pemakaman kenegaraan dan menetapkan masa berkabung selama seminggu. Beberapa saat kemudian, datang Duta Besar Amerika Serikat, yakni Paul Wolfowitz, menyampaikan surat bela sungkawa Presiden Ronald Reagan. Ia juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat telah menyiapkan pesawat Air Force Two untuk menerbangkan jenazah Sultan hingga ke Jakarta. Soeharto berterima kasih atas bantuan Amerika Serikat, tetapi ia ingin pesawat Indonesia yang menjemput jenazah Sultan. Pada akhirnya disepakati Air Force Two akan terbang dari pangkalan udara bersama Andrew Maryland ke pangkalan udara Hikam, Honolulu. Pesawat Garuda Indonesia DC-10 kemudian membawa jenazah dari Honolulu ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kamis tanggal 6 Oktober tahun 1988, jenazah telah sampai di Jakarta. Dilakukan upacara penerimaan dengan Inspektur Upacara Jenderal Beni Murdani. Setelah disemayamkan, sebentar di kantor perwakilan daerah istimewa Yogyakarta di Jakarta, jenazah tersebut dilepas oleh Wakil Presiden Sudarmono dan diterbangkan ke Bandara Adi Sucipto dengan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Jumat tanggal 7 Oktober 1988, jenazah Sultan telah sampai di Yogyakarta dan disemayamkan di Bangsal Kencono, Keraton Ngayuk, Yogyakarta, Hadiningrat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan pernikahan massal empat putra Sultan yang sebenarnya akan dilaksanakan tanggal 5 November. Pangeran Paku Ningrat, Cakra Ningrat, Chandra Ningrat, dan Yuda Ningrat dinikahkan oleh penghulu keraton di depan peti jenazah Sultan. Keraton dibuka sejak pukul 14 hingga pukul 6. Keesokan harinya dan langsung diramaikan oleh masyarakat yang berkumpul untuk menyaksikan. Prosesi pemakaman Hamungkubuwono ke-9 dimulai pada Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 1988. Jenazah dilepas dari gerbang magangan oleh Presiden Soeharto. Pangeran Puruboyo, kakak Sultan, dan Pangeran Mangkubumi, putra sulung Sultan. Iring-iringan pembawa jenazah dipimpin oleh Pangeran Yuda Ningrat. Di belakang kereta pembawa jenazah, kuda kesayangan Sultan dibiarkan berjalan tanpa penunggang mengikuti iring-iringan. 
sesuai dengan tradisi kereta Kiai Rata Pralaya yang membawa jenazah Sultan Hamengkubwono ke-9 dilewatkan di antara dua beringin kembar di alun-alun selatan. Lalu di bawah gerbang Nirbaya keluar dari kompleks keraton. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, iring-iringan tiba di Astana Imogiri, yakni pemakaman kerajaan Wangsa Mataram di Imogiri Bantul, Yogyakarta. Jenazah disolatkan di Masjid Pajimatan sebelum dibawa dan dimakamkan di Astana Sabto Renggo, tempat makam Sultan yang telah disiapkan sebelumnya. Pemakaman Sultan dihadiri oleh Ketua BPK, yakni Jenderal M. Yusuf, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Kapolri serta Duta Besar Amerika Serikat, yakni Paul Wolfowitz, dan Duta Besar Australia, yakni Bill Morrison. Atas jasa-jasanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 dianugerahi gelar pahlawan nasional melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 053 garis miring TK garis miring tahun 1990 yang terbit pada tanggal 30 Juli tahun 1990. Selama hidupnya, Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 memiliki lima orang selir yaitu yang pertama Bendoro Raden Ayu Pintaka Purnama atau Kanjeng Raden Ayu Pintaka Purnama yang kedua Raden Ayu Siti Kustina atau Bendoro Raden Ayu Windya Ningrum atau Kanjeng Raden Ayu Windya Ningrum atau Raden Ayu Adipati Anom yang ketiga Kanjeng Raden Ayu Astungkara Yang keempat Kanjeng Raden Ayu Cipta Murti Dan yang kelima Norma Musa atau Kanjeng Raden Ayu Nindya Kirana Demikianlah silsilah dan biografi Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 Yakni Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua yang bisa disampaikan Semoga dapat menambah wawasan sejarah bangsa Indonesia bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.